Hello semua dan selamat sejahtera. Hari ini dengan berbangganya saya akan buat product review untuk kita punya ultimate gaming speaker Oza Esports Ozen GF50. So speaker ini direka oleh brand Ozayoi dan dia adalah local brand Malaysia. Terdapat sangat banyak features speaker ini yang saya nak terangkan. So kalau you guys nak pergi ke bahagian yang you guys nak, boleh skip ke bahagian waktu timing yang kita set dekat dalam description bawah video ini. Okay, jom kita unbox speaker ni. So daripada kotak speaker ini, you guys dapat speaker itself, dua satellite speaker, satu subwoofer, so you guys dapat buku manual, jangan hilangkan sebab you guys akan refer daripada buku ini nanti. Kabel okay, 3.5 to 3.5 auxiliary, you guys dapat remote controller dan saya showkan untuk menggunakan remote controller ini untuk semua settings. Dan last kali you guys dapat power adapter untuk powerkan speaker ini. Okay, ini adalah overview dan guide sessions untuk speaker ini. Speaker Oza Esports Ozen J50 ini adalah speaker paling powerful untuk semua produk speakers daripada Oza Esports dan juga Oza Yoi. Speaker ini sangat sesuai untuk kegunaan TV di ruang tamu dan juga untuk PC gaming anda. Total power delivery untuk speaker ini adalah RMS 80W, 30W untuk satellite speaker ini dan juga 50W untuk subwoofer speaker ini. Ruang tamu yang sangat besar pun boleh bergegar dengan subwoofer ni sebab dia sangat kuat. Kalau you guys tengok dekat satellite speaker ini, setiap speaker mempunyai 3 inch speaker dan setiap belah ada 2 speaker. So apa function dia? Function dia adalah untuk bagikan setiap speaker tak over stress. So satu speaker dan dua speaker ini akan bagi power output yang lebih kuat dan sound dia tak pecah. Lebih lagi dengan subwoofer ini 50 watt untuk 6.5 inch speaker memang bergegar confirm bergegar rumah you guys. Sound signature speaker ini adalah balance tapi dia lebih cenderung kepada bass heavy dan dia punya treble sangat crystal clear. So kalau you guys berminat nak dengar demonstration sound ini boleh skip ke time dalam video link descriptions ataupun you guys boleh tengok dekat link ada video sound demonstrations untuk you guys dengar macam mana sound speaker ni sedap ke tak untuk pilihan anda. Okey, jom kita tengok dimension speaker ini. Untuk subwoofer, lebar speaker ini 25.5 cm, tinggi dia 25.5 cm juga dan kedalaman dia adalah 29 cm. Alright. So kalau kita tengok kat satellite speaker dia pula, tinggi dia adalah 30.5 cm dan dia punya lebar dia adalah 10.5 cm dan panjang kedalaman dia adalah 11 cm. Warna speaker ini adalah matte black. Kalau kita tengok kat satellite speaker, keseluruhannya adalah plastik yang tebal. Sama juga di sebelah kiri ini. Tapi untuk subwoofer, keseluruhannya almost kayu dan semua dia kayu kecuali di bahagian depan sahaja ada plastik. Main selling point speaker ini bukan sahaja dia punya sound yang sangat powerful dan juga sangat banyak inputs yang support tapi nak cakap juga dia punya main selling point dia adalah light visualization dia. Okay. So kalau juga perasan setiap speaker okay, sekali dengan subwoofer ada ring light RGB dan dia adalah customizable. Dia ada 6 mode lighting dan you guys boleh customize dan boleh change color. Ha, banyak tu features yang dia boleh support. So kita nak bagi tahu juga bukan tu saja dekat ring light ni saja. Dekat belakang ni kalau you guys nampak ada putih ni adalah backlight. Okay. So kalau you guys letak speaker ini di dalam bilik yang gelap ataupun ruang tamu yang gelap di belakang dinding warna putih setiap kali you guys tengok movie macam action scenes atau guns ke ataupun main gaming dekat PC gaming anda dekat backlight ni kalau ada explosion or any beats daripada music dia akan keluarkan cahaya dan bagi lagi light immersive macam dalam pesta lampu when you guys letak music ke apa ke lagi banyak cahaya efek yang dia bagi ok selain daripada kita tunjuk lampu yang ada dekat speaker ini kalau you guys tengok dekat speaker belah kanan kalau juga tengok ada buttons. So paling bawah adalah power button. Tekan 3 second dia akan turn on dan off dan kalau juga tekan sekali akan tukar mode input. Kalau juga pergi button yang ke atas pula, ini ada lighting modes. Tekan sekali dia akan tukar mode lighting dan juga kalau juga hold dia akan tukar color depending on lighting punya modes. Okey, so kita atas lagi di bahagian tengah. Ini adalah play pause button untuk play lagu ataupun pause lagu. Kalau you guys tekan play pause button dekat FM mode, 
you guys boleh scan videos untuk bluetooth punya mode kalau you guys nak pairing device yang baru boleh hold 3 seconds dekat play pause button dekat tengah ni nanti dia akan tukar kepada pairing punya mode dan you guys boleh connect ke device yang lain so button atas kali ni adalah volume button so tekan sekali you dah banyak kali untuk naikkan volume ataupun rendahkan volume dan juga kalau you guys hold plus dan minus button ini dia akan tukar next lagu ataupun previous punya lagu so kalau kita pusing sampai ke belakang satellite speaker belah kanan you guys boleh tengok ada backlight sama juga di speaker belah kiri ada backlight so ini kalau you guys letak kat belakang dinding dia akan nyalakan dinding tu ikut warna beats dia and then ada kabel antena FM lubang ini untuk ventilation speaker so kat bawah ni ada banyak ports kat belakang ni kita ada USB untuk cucuk USB drive boleh masuk ARC HDMI ok and then optical boleh masuk optical kabel daripada TV dan signal lebih baik dekat tengah ini adalah headphones jack so kalau you guys tak nak dengar music daripada speaker ini tapi still nak dapat light visualizations dia boleh cucuk dan enjoy dekat headphone you guys ok tapi dia akan mute cuma lampu still nyala dekat bawah ini juga you guys boleh masuk subwoofer punya kabel satellite speaker belah kiri punya kabel dan juga air UX auxiliary untuk 3.5 standard semua speaker ada bawah sekali adalah slot untuk power adapter untuk power kan speaker ni di belakang speaker ini juga, you guys boleh set travel punya level dan juga bass punya level. Untuk travel, boleh set all the way up. Untuk bass, set separuh. Tapi kalau you guys nak bass lagi kuat, just boleh naikkan lagi sikit. Saya tak recommend full bass sebab boleh bergegar meja. So kalau you guys nak tengok apa modes input yang you guys tengah set sekarang ni, dekat bahagian satellite speaker belah kanan, you guys boleh tengok apa modes yang dia akan keluar. So sekarang ni BT. So connected ke bluetooth so you guys boleh tukar inputs yang lain bluetooth ataupun FM ataupun USB ataupun HDMI ataupun optical dan semua inputs yang ada dekat sini you guys boleh refer salah satu hidden feature speaker ini kalau you guys tak play any music ataupun tak pakai speaker ni selama 15 minit dia akan auto shut down so dia akan jimatkan electric anda ok sekarang saya akan tunjuk macam mana cara nak set up speaker ini first thing first you guys boleh connect pakai power adapter yang diberi dekat satellite speaker belah kanan kat bahagian paling bawah sekali boleh cucuk dia punya power adapter dan you guys boleh terus cucuk kepada plug anda untuk connect kepada satellite speaker belah kiri anda diberi slot kabel USB type C So kalau you guys nak panjangkan lagi kabel ini, you guys boleh cari USB type C extension. Untuk cucuk adalah daripada bahagian bawah ni, dia ada tulis out L, boleh masuk cucuk. And then pula, untuk subwoofer ini, dia pakai connector PS2. So sebelah out L tadi ataupun untuk satellite speaker belah kiri, you guys boleh masuk subwoofer punya port. Sekarang you guys boleh cucuk untuk input. So apa yang diberi adalah standard 3.5 auxiliary punya kabel boleh cucuk pada line yang sama dekat bawah ni ada line yang sama untuk AUX boleh cucuk ada lagi slot 3.5 ini untuk headphone jack so yang itu untuk output bukan input dan juga kalau you guys pakai optical kabel SPDIF ataupun ARC HDMI boleh cucuk saja. nanti you guys boleh turn on dan set untuk input itu untuk turn on speaker ini mudah saja. Untuk turn on, hold 3 second dekat satellite speaker belah kanan. Dekat remote controller pula, boleh turn on dekat button warna merah. Ok, sekarang speaker dah on dan you guys boleh enjoy speaker ini. So next, saya akan tunjuk tutorial untuk light visualization punya setting. Untuk light mode tutorial, saya akan tunjuk live demonstration untuk setiap light visualization. So, kalau you guys nak tukar dia punya light modes dia, boleh tekan button light dekat remote controller ataupun tekan dekat sini, second bawah, ada button untuk light. Okay, so kalau you guys nak tukar dia punya mode setiap modes, just tekan sekali. Tapi kalau you guys nak tukar color, boleh hold dan akan tukar color. Depending on setiap modes yang you guys set. So, jom kita tengok macam mana dia punya light demonstration yang ada. Enjoy!
Okey, sekarang saya akan buat tutorial untuk tiga inputs pertama iaitu auxiliary AUX, ARC, HDMI dan juga SPDIF optical digital inputs. Untuk auxiliary input, you guys diberi kabel 3.5 to 3.5 mil. So kabel ini adalah 1.2 meter. Untuk cucuk, boleh masuk di bahagian bawah sekali dia ada tulis AUX, itu adalah input. Okey, so untuk HDMI dan juga optical, you guys tak diberi kabel. You guys boleh beli ataupun cek dekat dalam kotak TV anda ada optical kabel ataupun HDMI untuk dimasukkan di speaker ini. Untuk HDMI dan juga optical, boleh cucuk inputs di belakang speaker kanan dan juga sambungkan ke TV ataupun komputer anda. So saya mention pasal ARC HDMI. So di belakang TV, make sure you guys ada tulis ARC di belakang TV anda untuk salurkan audio output ke speaker ini. So apakah itu ARC? So ARC ini adalah signal khas untuk audio disalurkan kepada speaker melalui HDMI kabel. Kalau di belakang TV anda ada tulis ARC output HDMI, boleh direct cucuk kepada speaker ini. Tetapi kalau you guys, TV anda ada HDMI out sahaja, boleh cari HDMI splitter untuk ARC extractor. Untuk optical digital SPDIF input, you guys boleh cucuk di sebelah HDMI punya input. So you guys boleh sambungkan kepada TV, decoder, audio interface ataupun komputer anda. Pastikan device anda ada digital output seperti dalam gambar ini. Dan make sure you guys set optical output SPDIF sebagai output di dalam device anda. Untuk tukar input, you guys boleh tekan button source seperti ini. USB line in. Untuk auxiliary input, speaker ni akan sebut line in dan juga you guys boleh nampak warna hijau dan dia tulis AUX. Okey, untuk optical pula, kita boleh tekan lagi button source di remote controller. Optical. So, speaker ni akan sebut optical dan di hadapan speaker kanan ini, dia tulis OPT berwarna kuning dan you guys boleh connect optical input. So, next adalah HDMI. HDMI. So, dia sebut HDMI tapi dekat depan ni dia akan tulis ARC berwarna putih. So, macam itu saja untuk connect tiga inputs ini iaitu auxiliary optical dan juga HDMI. Kalau nak tukar input daripada speaker ini, pusing speaker kanan, satelit speaker kanan, tekan sekali power button. Bluetooth. USB line in. So kalau nak tukar input daripada speaker ni, tekan sekali di power button, tekan, tunggu sekejap dan tekan lagi untuk tukar dia punya input. Okey, kalau nak tukar volume, jangan risau, daripada speaker ini juga boleh tekan volume plus dan minus di sini. And untuk remote controller, ada boleh set volume atas dan bawah di bahagian bulatan ini. Dan juga kalau you guys nak mute, ada dedicated button mute daripada remote control ini juga. Okey, sekarang saya akan tunjuk tutorial untuk Bluetooth pula. So, sekarang ni adalah Bluetooth tutorial. So, macam mana nak connect ke Bluetooth? Daripada remote controller ni, tekan button source untuk tukar ke input Bluetooth. So, dia akan sebut Bluetooth dan di speaker satellite kanan ni, dia ada tulis BT, warna biru. Atau kalau you guys nak connect daripada speaker ini, dekat satellite speaker kanan ni juga, sebelah dia, tekan power sekali tak blow hole. Kalau hole untuk turn off. Okey, macam mana nak pairing Bluetooth dengan speaker ini? Senang saja. So kalau kau tengok dekat satellite speaker kanan ni, kalau dia blinking, maksudnya dia dalam pairing punya mode. So you guys boleh connect ke device yang anda. Tapi kalau dia stay BT, tak berkelip, maksudnya dia sudah connected to device. So cara dia boleh hold play pause button untuk start pairing. Okey, sekarang ni dia dah blinking balik maksudnya di dalam pairing punya mode. So just hold play pause button untuk pairing dengan device yang baru. Okey, untuk speaker ini pula, you guys nak play pause boleh tekan saja sekali ataupun kalau hold play pause button untuk pairing punya mode, hold dia akan start blinking so you guys boleh connect. Untuk connect ke device anda seperti handphone, turn on Bluetooth anda dan juga cari dia tulis Ozen GS50 dan juga boleh tekan untuk connect. Senang sahaja. So anda sudah connect ke device anda seperti handphone. Okey, so dekat remote controller ni, dia ada added features iaitu you guys boleh set volume button of course dan juga you guys boleh set play pause dekat button ini ataupun untuk next ataupun previous button untuk skip lagu. Saya actually showkan pakai remote control untuk kawal sebab lagi senang dan lagi skematik. Senang untuk dia pakai. Okey, kalau juga tengok daripada TV, pakai Bluetooth ataupun movie ataupun main game dengan Bluetooth, saya tidak recommend sebab Bluetooth ada delay sikit. So kalau you guys nak lagi main gaming for full performance, pakai kabel seperti optical ataupun AUX. 
Ok, sekarang ni kita akan go through USB punya input tutorial Ok, sekarang ni adalah tutorial untuk USB USB inputs untuk speaker ni sangat advanced dan juga user friendly So, jom kita tengok macam mana Untuk masuk USB punya input Ok, so dekat remote controller, tekan button source USB Ok, so dia akan cakap USB Dan dekat satellite speaker kanan, dia ada tulis USB berwarna merah Ok, so kalau you guys nak tukar juga input daripada speaker ini boleh klik power button sekali ataupun beberapa kali untuk pergi ke USB input lagi satu cara untuk masuk ke USB input walaupun di dekat input lain contoh auxiliary sekarang ni just masukkan saja you guys punya USB drive dekat bahagian atas eh di sebelah HDMI cucuk USB so kalau you guys masuk USB drive ke speaker terus, dia akan auto detect dan masuk ke USB punya mode tadi saya cakap USB input mode advanced dan juga user friendly so kita tunjuk apa dia first thing first, paling basic play pause untuk play dan pause lagu dan juga boleh pergi ke bahagian tepi ni ok ni untuk skip lagu ataupun pergi ke previous lagu bukan tu saja. kalau you guys ada banyak lagu dalam you guys punya USB drive boleh skip 10 lagu dengan tekan button plus tan button dan you guys akan skip 10-10 lagu secara serentak nak lagi best speaker ni boleh buat playlist dalam USB punya mode so kalau you guys tengah save dalam komputer you guys buat satu folder dan letakkan senarai lagu yang you guys nak buat folder lain untuk senarai lagu yang lain pula you guys nak so basically setiap folder itu adalah playlist Bila you guys dah connect ke speaker ini, tekan button dia macam button folder tu, tekan plus ataupun folder yang minus untuk skip ke playlist lain yang you guys nak. Sangat advance dan ini first time saya tengok speaker ada this playlist punya features. Ada tambahan features lagi. Boleh tekan repeat button untuk repeat lagu dan juga ada shuffle button untuk shuffle semua lagu. Kalau you guys tekan repeat button dua kali, dia akan play lagu yang you guys tengah main tu dan dia akan looping. Ok, itu saja untuk USB punya mode So next, kita akan pergi ke FM Radio So sekarang ni kita akan input tutorial untuk FM Radio So kalau nak masuk ke FM Radio Boleh tekan button source dekat remote controller Beberapa kali Ataupun tekan beberapa kali Di power button di speaker satellite kanan ni So saya akan tukar Alright, so Dia akan sebut FM mode Dan di depan speaker satellite kanan ni Dia tulis FM berwarna orange FM radio basic saja. Ok first thing first You guys nampak ada antenna kat belakang ni kan Buka dia punya kabel dia And then you guys tarik Dan saya recommend kabel ini You guys ikat di any area yang ada besi Untuk boost lagi signal dia Sebelum so, you guys nak cari radio stations You guys perlu tekan play pause button untuk scan So tekan sekali saja. Dia akan go cycle dan scan semua channel Radio station dekat dalam Malaysia ini Dalam masa dalam 2 hingga ke 5 minit Ok selepas you guys dah scan semua radio stations Boleh pergi ke next ataupun previous radio stations Tekan saja dan dia akan go radio station lebih cepat sebab dia dah scan semua Ok sekarang kita dah habis semua input tutorial So next apa dia Kita akan buat sound demonstrations macam mana sound daripada speaker ini So jom kita tengok Ok, ini adalah sesi sound demonstration untuk speaker ini So, sedap ke tak? Jom kita dengar Enjoy!
So you guys dah dengar kan sound speaker ini kan sedap tak? Sedap kan? Okay so speaker ini dia punya sound signature dia adalah balance Dia punya treble dia tak terlalu nyaring Dia punya bass dia slightly bass heavy Tapi tak overpowered Dia boleh jadi overpowered kalau you guys set terlalu banyak bass Okay so dekat speaker ni you guys boleh tune sound dia macam mana Sebab apa? Pergi kat belakang dia Ada tulis treble punya knob Dan juga bass punya knob Saya recommend set treble all the way up So treble dia lagi crystal clear Sound clarity lagi sedap Dan juga bass Saya recommend set paruh dulu Play dulu lagu And then kalau you guys rasa nak bass lebih lagi Set sampai habis Senang saja. So kita dah tunjuk macam mana sound speaker ini. So jom kita go to conclusion of the video So kita dekat conclusion of the video Konklusinya Speaker ini Kualiti dia sangat outperform speaker yang harga RM1,000 lebih ataupun RM2,000 Dengan dia punya light visualizations dia Dia punya sound dia dengan dia punya input sangat banyak Light visualization speaker ini sangat gempak Saya tak pernah lagi tengok lampu dekat speaker Setiap speaker ada lampu tau And then dia punya customizable Color pun boleh customize And then speaker ni first time saya tengok ada backlight yang bagi lagi immersive dan impact untuk music yang you guys dengar ataupun movie yang you guys tengah tengok. So sangat immersive dan saya rasa macam pakai speaker ni macam dalam pesta lampu. Dia punya gempak dia kan. Ha. Nak cakap pasal build quality speaker ini bukan cancalan punya speaker. Speaker ini untuk satellite, yes, dia build by plastik tapi plastik dia Tebal punya plastik Kalau jatuh pun tak ada masalah kot Sebab speaker dia punya plastik sangat tebal Untuk subwoofer dia Dia lain sikit Sebab apa? Dia dibuat daripada kayu So kayu dia Boleh bagi tahan impact bass Lagi kuat So sound dia Lagi sedap dan tak pecah Nak cakap pasal input Home theater punya level punya speaker ni So yang home theater yang harga RM1,000 ataupun RM2,000 Selalunya ada all the feature inputs dia Bukan saja speaker ni ada basic auxiliary input Speaker ni ada banyak lagi inputs yang lain Tadi kita dah tunjuk Dia ada HDMI untuk masuk ke TV Ada optical untuk masuk ke audio interface, komputer dan juga TV Saya recommend pakai optical punya input Sebab sound quality dia lebih terjaga Dan juga speaker ni ada lagi inputs dia Boleh masuk Bluetooth Bluetooth pula Bluetooth 5.0 Bukannya Bluetooth 4.2 Sound quality dia lebih sedap, lebih detail USB drive dia Boleh masuk MP3 dan juga WAV format Dan first time saya speaker yang ada USB mode yang boleh set playlist by true you guys set tiap lagu senarai lagu dalam folder senang saja dan lagi senang untuk pilih lagu favorite anda last sekali ada lagi inputs dia FM radio so banyak sangat features yang dia ada kat speaker ini you guys boleh pilih apa saja dan senang tak perlu nak cari converter lagi sebab senang nak connect nak cakap pasal sound dia macam tadi saya dah tunjuk sound dia sangat kuat kalau ruang tamu you guys besar pun tak ada masalah sebab dia RMS 80 watt speaker dia tak satu 3 inch ni satellite speaker ini kita akan pecah sebab apa sebab dia ada dua speaker setiap side so dia tak overpowered dan juga dua speaker play so dia sound lagi kuat dan lagi terjaga kualiti dia untuk subwoofer dia saja 6.5 inch dan total 50 watt sound dia sangat kuat dia punya bass so kalau you guys nak dapat powerful sound boleh pakai speaker ini confirm confirm kalau you guys letak dalam bilik memang bergegar orang tamu pun bergegar lagi special speaker ni adalah daripada brand Malaysia so dia adalah brand daripada Ozai Sports iaitu direka oleh Ozai Yoy so lepas ni contoh you guys nak claim warranty senang sebab apa semua handle di Malaysia saja tak perlu ship ke China ataupun di negara lain. So kalau you guys nak claim warranty sangat senang so everything settle dekat Malaysia saja and you guys nak claim warranty just in case kalau rosak ataupun ada isu boleh claim warranty dekat dalam Facebook kami. Senang saja. Untuk claim warranty make sure you guys simpan receipt pembelian ataupun simpan detail pembelian online contoh di Shopee ataupun Lazada untuk claim warranty. Okey, so siapa yang patut beli speaker ni? Siapa-siapa saja nak sound sedap, nak bass kuat boleh beli speaker ini dan juga sesiapa yang nak light visualizations yang sangat gempak. Dia direka untuk TV. So kalau juga tengok movie contoh action scene ke apa ke, impact dia sangat lawa. Dia punya backlight dia lagi dengan dia punya ring light dia lagi dan juga kalau juga ada komputer yang ada full RGB setup, ini adalah speaker yang paling perfect untuk you guys beli. Dengan dia punya light visualizations dia Lampu dia pun, colour dia boleh customize. Ada juga yang ni ada yang auto punya dan juga ada yang fix punya yang customize colour. So you guys boleh masuk saja dengan semua computer setup you guys yang RGB setup yang nak bagi lagi gempak. Ha. So apa lagi you guys boleh beli sementara stock masih ada. Ni hot sunny speaker. 
Dan itu saja daripada saya Amin daripada Ozai Sports dan juga Ozaya. Thank you for watching.